রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্যার কারণে চলতি 2024-25 অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়াতে পারে 4 শতাংশে বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট রিপোর্টে এই প্রক্ষেপণ দেয় সংস্থাটি তথ্য অনুযায়ী সর্বশেষ 2023-24 অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল 5.2 শতাংশ প্রতিবেদনে বলা হয় যে চলমান অনিশ্চয়তার প্রভাবে স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগ বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তবে মধ্য দীর্ঘ মেয়াদে তা ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশা করছে সংস্থাটি এছাড়া আর্থিক খাতের সংস্কার ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে নেয়া কার্যক্রম দেশের ব্যবসার পরিবেশকে আরো উন্নত করতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয় প্রতিবেদন অনুযায়ী আসছে অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়ে দাঁড়াতে পারে 5.5% দের বছরে ব্যাংকের বাইরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলা পিরিন বেড়েছে প্রায় 8000 কোটি টাকা অথচ একই সময় বিতরণের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র 4000 কোটি বিশেষজ্ঞ নির্বাহীরা বলছেন যে যথাযথ যাচাই বাছাই ছাড়াই ঋণ অনুমোদন করায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসুমিয়া ব্যাংক খাত বাদে দেশে 35টি অর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে বিতরণ হয়েছে বেশিরভাগ ঋণ ফলাফল বিতরণ করা ঋণের 3 ভাগের 1 ভাগই খেলাপি বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গেল জুন পর্যন্ত এই খাতের ঋণ দাঁড়ায় 1 লাখ কোটি টাকায় যার 3 ভাগের 1 ভাগই খেলাপি দের বছর আগেও যা ছিল 70.5 হাজার কোটি যখন খেলাপি 1 17 হাজার কোটি টাকা এই সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিতরণ করা ঋণের তুলনায় খেলাপি ঋণ বেড়েছে দ্বিগুণ যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঋণ বিতরণ না করায় এই খাতের খেলাপি ঋণ বাড়ছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এই খাতে একটা কর্পোরেট গভর্নেন্সের অভাব ছিল অনেক দিন এখানে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের মানে বোর্ডে বা যারা আপনার স্পন্সর আছেন তারাও ইনভলভ হয়ে গেছিলেন পিকি হালদারের কথা আপনারা জানেন যারা আত্মসাৎ করেছে এবং খারাপ জায়গায় ইনভেস্ট করে সেখান থেকে টাকা তারা উঠিয়ে নিয়েছে সুশাসনের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন পরিণতি বলে পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ রয়েছে এই খাত সংস্কারেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পদের মান এতই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে গ্রাহকের আমানত তাদের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ম্যান্ডেট ছিল ওরা কিন্তু সেই ম্যান্ডেট নিয়ে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে না এসব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এই বিশ্লেষক বলেন বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই প্রতিষ্ঠান যারা চালায় তাই না তারা আসলে লাইসেন্সটা নিয়েছিল ওই উদ্দেশ্যে চলে যেত এখন এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এগুলো এগুলো টার্ন অ্যারন করানো খুব ডিফিকাল্ট এবং সম্ভব না আর্থিক খাতে সংস্কারের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান তার আপনার অপারেটিং কস্টিতে চালে যাচ্ছে মাসুমিয়া চ্যান 24 ঢাকা শেখ রাসেল ডিজিটাল প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ কেনাকাটায় 604 কোটি টাকার অনিয়ম করে আইসিটি বিভাগ একই সাথে আসবাবপত্র সরবরাহ হয় পাওয়া যায় আরো 141 কোটি টাকার গরমিল আর এই সব কর্মকাণ্ডে জড়িত কর্মকর্তা রেজাউল মাকসুদ জাহেদি পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বাগিয়েছেন দুদফা পদোন্নতি আরো জানাচ্ছেন ইমদাদ হক রেজাউল মাকসুদ জাহেদি প্রশাসন ক্যাডারের 13 তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা দীর্ঘ এক দশক ছিলেন জুনায়েদ আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেই সুবাদে 2020 সালে তাকে বানানো হয় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্পের পরিচালক পরে দায়িত্ব পালন করেন মহাপরিচালক হিসেবেও গেল 4 বছরে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের যত প্রকল্পে তার সম্পৃক্ততা সবকিছুতে পাওয়া গেছে অনিয়ম দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্পে দ্বিতীয় ধাপে 977 কোটি টাকার কার্যক্রম নিয়ে সরকারের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলছে টেন্ডারের শর্ত পাল্টে 600 কোটি টাকায় কেনা হয় নিম্নমানের ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সিআরআই এর সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদের তত্ত্বাবধানে চারটি কোম্পানিকে আসবাবপত্র সরবরাহে 141 কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয় নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করেই 5 আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভোল পাল্টে রেজাউল মাকসুদ জাহেদি বাগিয়ে নেন দু দফা পদোন্নতি এখন পদায়ন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বেনামে নামে বেনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে একই কোটারির হাতে কার্যাদেশ দেয়া তাদেরকে সুবিধা দেয়া এই কাজটা এক ধরনের প্রতিষ্ঠা এক রূপ লাভ করেছে ও এখানে শীর্ষ ভূমিকাটা পালন করেছে আইসিটি কেন্দ্র 18 অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদযাপন শেখ রাসেল পুরস্কার প্রবর্তন বঙ্গবন্ধু অ্যাপ শতমনে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক সাক্ষাৎকার ধর্মী ডকুমেন্টারি 
তার সৃষ্টিশীল ভাবনার ফল তো এখন এই লাভ লজ্জাটা উঠে গেছে এখন সবার মনে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে টাকাই সবকিছু তো এই কারণে এটা টাকা বানানো টাকা রুজির বৈধ অবৈধ এটা মাথায় ছিল না এইসব নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেন তিনি বলেন যা কিছু করেছেন কেবলমাত্র চাকরির প্রয়োজনে ছাত্র জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংস্কার বা পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অনিয়ম দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কতিপয় কর্মকর্তাদের পদায়ন পদোন্নতির মাধ্যমে ইমদাদ হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সরকার নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশিতে বিক্রেতারা বলছেন যে সরবরাহ কিছুটা বাড়ায় প্রভাব পড়েছে বাজারে অন্যদিকে বন্যার অজুহাতে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বেশিরভাগ সবজির দরই বেড়েছে আলু পেঁয়াজের দামও উচ্চ মূল্যের বাজারে মাছ মাংস কেনার সামর্থ্য নেই রাবে আক্তারের এমনকি ডিম কিনতে হিমশিম অবস্থা তার তাই তো আমিষের চাহিদা মেটাতে ভরসা তুলনামূলক কম দামে ভাঙা ডিমের উপর কিন্তু তাতেও প্রতিহালির জন্য গুনতে হচ্ছে ত্রিশ টাকা একজনের চাকরি দিয়ে মানে পাঁচজন খাতি হয় তা আমাদের নর্মালটা খাইতে হয় বেশি দামে একটা খাওয়া যায় না মানে বেশি দামে একটা খাতে গেলে তো আমাদের টাকা হয় না ওরকম করে আমাদের চলতে হয় এই জন্য আমরা ওই ফাটাগুলো কিনে ভাইজে বাচ্চাদের নিয়ে খাই মাস খানেকের নৈরাজ্যের পর গত তিন দিনে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ডিমের দরে ডজনে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো থেকে একশো ষাট টাকায় তারপরেও কেউ কেউ নিচ্ছেন অনৈতিক সুযোগ বর্তমান যে বাজার ব্যবস্থা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের খুবই একটা করুণ পরিস্থিতি ব্রয়লার মুরগিতেও মিলছে না স্বস্তি সরকারি দাম একশো আশি টাকা রয়ে গেছে কাগজ কলমেই প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে দুশো টাকা পর্যন্ত দুশো দশ টাকা আমরা অনেক দোকান ঘুরে আসছি সবাই একই দাম চাই ও সরকারি রেটের কোনো ভেলাই নেই কোথাও আমরা যদি সাধারণ মানুষ সব মানে নিজের থেকে সচেতন না হই এই সরকারের কিচ্ছু করার নেই আমদানি শুল্ক কমিয়েও বাগে আনা যায়নি আলুর দর বর্তমানে যা বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজিতে অন্যদিকে বন্যার দোহাইয়ে কিছুটা বেড়েছে পেঁয়াজের দাম কাঁচামরিচ বেগুন সহ প্রায় সব ধরনের সবজিও চলে গেছে ধনা ছোঁয়ার বাইরে মাছ সবজি সবকিছুর অনেক বহু বেশি দাম মানে যা বলার বাইরে মানুষ গরিব মানুষ অথবা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য খুব কষ্টদায়ক এদিকে মৌসুমের একেবারে শেষে এসেও স্বস্তি নেই ইলিশের বাজারে চির বিদায় নিলেন ভারতের বিজনেস টাই কোন টাটা সন্স এর এমিরেটাস চেয়ারম্যান রতন টাটা বুধবার মধ্যরাতে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ওই দিন ছিয়াশি বছর বয়সী টাটার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মুম্বাইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাকে এক পর্যায়ে মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করে টাটা গ্রুপ তার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উনিশশো সালে রতন টাটা শিল্প প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হন তিনি এরপর দু সালে ওই পদ থেকে স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছায় অবসরে যান তিনি ব্যবসার বাইরে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজেও আমি এই চেয়ারে বসবো না আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ সাড়ে চোদ্দ ট্রিলিয়ন ডলার ব্রিটিশ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান লয়েডস এর তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণে উঠে আসে যে বিশ্ব জুড়ে সংঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে অবকাঠামোয় এরপরে সমুদ্র পথে পণ্য সরবরাহে মধ্যপ্রাচ্য ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি সরবরাহ পাশাপাশি সাইবার আক্রমণ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 51 শতাংশ ছোট ব্যবসায়ী বেবি বুমার্স প্রজন্মের হাতে এই প্রজন্মের 60 অর্ধ সদস্যরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় বিক্রি করে দিচ্ছেন এসব ব্যবসা যার বেশিরভাগ ক্রেতাই 28 থেকে 43 বছর বয়সী মিলেনিয়ালস প্রজন্মের সদস্যরা confidence among us small business owners যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা জগতে পরিচিত নাম বুমার্স যাদের জন্ম 1946 থেকে 1964 এর সময় দেশটির 35 মিলিয়ন ছোট ব্যবসায়ের অর্ধেকের বেশি দখল বুমার্স প্রজন্মের সদস্যদের তবে শেষ বয়সে অবসরের খোঁজে বেবি বুমার্সরা বিক্রি করে দিচ্ছেন এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী একজন মালিকের অধীনে 500 পর্যন্ত কর্মচারী নিয়ে ছোট ব্যবসার আকার যার ধারাবাহিকতা চলে পরের প্রজন্ম পর্যন্ত তবে রয়েছে বিপত্তিও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরতে नाराज কর্মজীবন শেষে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাই ব্যবসা বিক্রি করে দিচ্ছেন বেবি বুমার্সরা অন্যদিকে ব্যবসায় আগ্রহী মিলেনিয়ালস প্রজন্ম যাদের জন্ম 1981 থেকে 1996 এর সময়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু ঝুঁকি এড়াতে যারা কিনে নিচ্ছেন বুমার্সদের ব্যবসা ব্যবসায় ব্রোকারেজ এবং গবেষণা সংস্থা 20 বাই সেলের তথ্যমতে প্রতিবছর প্রায় 65 হাজার ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত হয় যার 64 শতাংশের ক্রেতাই মিলেনিয়ালসরা এভাবে ব্যবসা কেনার মাধ্যমে মিলছে ব্যবসার সুনাম পাওয়া যাচ্ছে বিদ্যমান সরবরাহকারী কর্মচারী ও গ্রাহক মাথার ঘাম পায় ফেলার আগেই এই ব্যবসা থেকে মেলে ব্যাংক ঋণ বেসরকারি মূলধনি প্রতিষ্ঠানও ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগে আগ্রহী এই দু বছর আগে যাদের বিনিয়োগের 85 শতাংশই ছিল এমন ব্যবসায় 3.4% তবে প্রক্রিয়াটি সহজ হয় না সব সময় নিজের হাতে গড়ে তোলা ব্যবসা তুলে দেবার মতো যোগ্য ক্রেতা খুঁজে পান না মালিকদের অনেকেই অন্যদিকে রয়েছে ব্যবসার লোকসানও প্রতি বছর 1 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবসা বন্ধ হয় যুক্তরাষ্ট্রে নুসরাত মৌমি চ্যানেল 24 First Securities and Bank PLC Business 24 Rakhon Karajan, it's a good idea to consider a shot at the ceiling. Shall I get on the